Na, habt ihr die Ampelschaltung fertig? Dann werden wir mal unsere Lösungen vergleichen und ausprobieren. Als erstes habe ich mal festgelegt, dass die Rot- und Grünphase je 10 Sekunden dauert und die Übergangsphase 3 Sekunden. Dabei zählt für mich Rot-Gelb mit zur Rotphase, denn man darf ja noch nicht losfahren. Damit leuchtet Rot 7 Sekunden, Rot-Gelb 3 Sekunden, Grün 10 Sekunden und Gelb wieder 3 Sekunden. Zunächst müssen wir mal die Schaltung aufbauen. Die rote LED kommt an den digitalen Ausgang 2, gelb an 3 und grün an 4. Nicht die Vorwiderstände für die LEDs vergessen. Die kommen zusammen an Masse. Damit leuchten die LEDs bei Highpotential am Ausgang. Und so sieht der Sketch aus. Am Anfang definieren wir die Pins 2 bis 4 als Ausgang. In unserer Programmschleife aktivieren wir als erstes Rot am Pin 2. Nach 7 Sekunden schalten wir Gelb an Pin 3 dazu und warten 3 Sekunden. Jetzt müssen Rot und Gelb ausgeschaltet werden und dafür aktivieren wir die grüne LED an Pin 4. Die Grünphase dauert 10 Sekunden. Jetzt wird Grün deaktiviert und Gelb aktiviert. Nach 3 Sekunden schalten wir Gelb wieder ab und das Programm beginnt wieder von vorn mit der Rotphase. Probieren wir es mal aus. Die gelbe LED auf dem Board blinkt noch von unserem letzten Programm. Spielen wir mal unseren Sketch ein und sehen was passiert. Es scheint alles so zu funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Wer sich nicht sicher ist, ob der Programmcode und die Syntax richtig ist, kann vor dem Aufspielen den Code erstmal überprüfen. Eine Information, die uns der Compiler gibt, ist vor allem bei großen Programmen interessant. Wie viel von dem Speicher im Mikrocontroller wird unser Programm denn belegen? Die nächste Aufgabe bis morgen ist 8 LEDs in einer LED-Zeile erst der Reihe nach ein und dann wieder auszuschalten. Mit den bekannten Befehlen sollte das jetzt jeder hinbekommen. Wir werden uns morgen aber ansehen, wie wir den Programmcode kompakter machen können und damit auch Speicherplatz sparen.